。好，比赛开始啊！今天的话，小凡继续给大家带来一场 Happy 大战 s t a r b u c k 的一个精彩的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出生在了雷神之锤这张地图啊，右下方一家黄色人族选手就是 s t a r b u c k 那地图左上方呢是一家蓝色的亡灵选手，就是 Happy 啊。那最近的话 ，Happy 确实。遭遇到了来自人族巨大的一个压力啊，因为不管是对阵浪漫，对阵 suck， 那整个比赛打的感觉都是非常的艰难。包括前两天 l o l i t 竟然也用人族啊去挑战了一下海比啊，当时的话我记得 l o l i t 也是差点啊战胜海比。那看一下这场比赛双方的一个较量，对海比来说再一次遇到另外一位人族选手，那整个战术的打法那会不会跟之前有些不一样啊？那也是看一下这场比赛双方的一个较量到底会打得怎么样。那开局对 Happy 来说的话还是比较常规的，那祭坛滴血，然后呢放一个商店和一根塔，就看一下首发英雄打人族会选择巫妖还是选择 DK， 或者选择恐惧魔王啊。那这边呢还在看，选择了巫妖，用巫妖来打人族，感觉呢还是比较常见一点的。那这边呢看一下人族首发英雄呢是选择了大法师，没有选择 MK 来打。浪漫是比较喜欢用 MK 来打 Happy 的。然后萨克他们的话比较喜欢用大法师，因为大法师的话感觉整个战术层面来讲的话，可能更加灵活多变一点啊。M K 呢就正面刚的厉害一点。那开局呢看一下，师森也是准备过来先侦查一下。那人组这边呢开局还是挺常规的，弗德曼是往左边走，应该也是要去看一看。那就看开局谁先开矿啊，要不要开矿 ？Happy 的乌鸦呢可能就要开矿的局。那对大法师来说呢，也是会选择去练级。第一个点选择练这个龙虾人，要防一下 DK 来抓，先练家门口的点。那将师生呢想摸个怪，能不能摸到？应该是摸不到，把野怪勾走，吸引一下仇恨。那这个五级龙虾人就跟着走了。那对大法师来说呢，练练的挺郁闷的，那怎么走了呀？练还是能练啊？那乌鸦呢？买了片腹地，直接来到十二点钟位置，准备把这个风矿给练掉。那这边呢，造了一根塔，快速练一下。乌鸦呢，打了一个水晶球。那这边大法师呢，也是敲了一波民兵，已经是到两级，升级一个光环，把六点钟位置风矿呢再练掉。那人族开矿呢，还是有两种选择，一种呢是练先练六点钟位置开这片矿，这片矿呢比较容易开。但是问题就是说，一会你想开第三片矿的话，这个矿既难练又容易被针对，所以有些人族选手呢是喜欢先开难的矿，这片矿呢留着一会再开，因为这片矿的直线距离离亡灵家里是比较远的，这片矿的直线距离离得比较近。那这一片矿练完之后呢，看一下应该是要开矿的，因为 Happy 呢目前也是准备要开矿。巫妖呢先压过来，防止你这波弗德曼过去打我矿盖子。大法师呢也是插了一个眼，那这波哎先撤了，暂时不开啊，避其锋芒，等你巫妖走了我再来。那这 happy 过来一看呀，你这波不开矿，快点回去，因为弗德曼也要去了。那这样看一下，大法师带着四个弗德曼直接往十二点中位置方向去了，准备要冲一下王林的矿盖子。那这边的农民再回头 ，happy 呢也是留了三条狗在，这波民兵呢准备跟这三条狗要打一波。应该是民兵强啊！那这样子 ，Happy 的矿盖子呢起不来，这边呢先把塔升一下，双方还是在斗智斗勇。那这民兵呢差不多了，追的可以了，先回去。那这波呢大法师占了便宜，还要去亡灵主基地吗？水源可以冲进去看看能不能打点水，打点食森。绕一圈。那这边的话看一下民兵呢，继续再追一下。把这波小狗再点一点，这边呢等于是敲了两波民兵啊，疯狂的还是要开。那这时候呢 ，Happy 这波小狗的话也是差不多可以走了啊，不要太贪，因为大法师马上就要到了。农民再拉扯一下，哎呦，不要往里走啊，越往里走一会越走不掉，因为大法师来了。这样子水人一招的话，这狗快点跑，先打死一条，另外两条呢快点撤了。一位玩家的部队正遭到攻击。那这边呢，看一下 Happy 的乌鸦呢也来了。你打我矿盖子就这么简单吗？我也要重新压一波。这边呢又重新买了一组骷髅棒，再来一波压制。那这边呢大法师也是在十二点钟位置放了眼，所以对 Happy 的分矿呢也是了如指掌啊，知道你要开矿了
。那现在看一下大法师水人呢，继续点小狗。哎呦，这小狗在大法师和水人面前的话是真扛不住啊！还比想限制住人族这个疯狂有点难的，反而自己这一波疯狂的话又要被弗德曼打退了。所以现在还比在自己开矿和限制对方开矿这之间啊，感觉衔接上面是有点小问题的。感觉人族往往就是利用还比开矿的情况下，利用富德曼去骚扰，让还比这边的整个节奏啊，感觉都乱了啊。那将连续的取消分矿，影响的就是科技了，因为还比现在要考虑先升科技再开矿了，否则强行开矿连续被打，你的科技肯定是要落后这边人族的。一旦科技落后，那一会儿的整个战术肯定也是不一样了。因为对于人族来说的话，一旦科技上来，他既可以出坦克来打，也可以用指示来打。大法师呢又来到了地精先士，准备再连一个点，买个高达。那 B 这边呢还在补十三，但是这个矿啊总归是危险。你看这波弗雷曼就在你家门口转悠着。那对人族来说呢，现在就是快速练掉这边地精先士。买高达呢，回去发电木。那江大法师离四级也是越来越近了。那看一下现在的话，对于 Happy 来说，这分矿应该是没什么大问题了，因为大法师再过去强行推不一定推得掉。十三的先围一下。大法师还要来啊！果然还要来。那将冰塔粘住，哇！弗德曼强行冲吗？这大法师水人一招，身上有大血瓶，你不会是大血瓶吃了也要把黑皮这疯狂推掉吧？真是这么想的，吃大血瓶。然后的话，哎呀，黑皮这边真的没想到，这大法师竟然这么狠啊！那这样子黑皮的矿起不来，这边呢是还是要回城的。还没能趁对手回城之前放矿盖子，告诉你我就要开矿。那这时候呢，你看还比升格子了，哎，早点升就没这个事了啊。至少现在的科技不落后。那人族的二本呢也在升，但是现在问题是人族是双矿运作，而黑比呢还是单矿。正遭到攻击。一会二本升三本上面来讲的话，还比也会落后。那乌鸦呢只能再练个级。啊，这边呢已经是买了飞艇，准备再空投一波。哇，这人族打的是真聪明啊，就是盯着 Happy 开矿，在围绕着这个矿点打。那这样 Happy 这个矿如果再起不来的话，我感觉这一盘对 Happy 来说真的不好打了。一座基地，现在 Happy 是资源啥都缺啊，木材也缺，金子也缺。这边呢拉了三条狗去骚扰一下人族的风矿，但这边有富德曼在。这波呢，大法师又来了呀！哎呦，这波空投下来，防不住，防不住，这真的是防不胜防。那感觉矿盖子又要掉了。这边呢，再点一下。飞艇呢，准备接应一下残血的弗德曼，上去上去。哎呀，还别的矿起不来了呀！这个连退三次，太伤了。那这样，这波弗德曼全部上飞艇，哎，这水人别上去！哎，这个弗德曼在说，大哥我没上啊！哎呀，你干啥呢？留了个富德曼在这，那将飞艇一会儿可能去而复返，非常有可能。一位玩家的部队正遭到。那这边的话，哎，一下那娃打了一个富德曼。这边的话，大法师能去商店买回城买团补，可能还要去。那对 Happy 来说呢？现在的话怎么办？这个矿呢又放下了。但 Happy 也知道你肯定会来啊。两个水呢还在点巫妖，这边来了。还比那也在等，知道你来，但就怕你乱来。弗德曼下来，大法师再招个水人团补一吃，打飞艇，大法师有回城啊！这人族已经做好了万全的准备。哎呀，还比的矿盖子又没了，重新再放，第四次了。这不行啊，这么打的话对海比来说太难了。人族二本升完了，直接升三本。那黑皮这边的二本升完之后呢，现在的话就没办法升三本了呀。玩家的部队正遭到攻击，经济不允许啦，乌鸦再去练级，但大法师就是往黑皮的疯狂冲。这一盘黑皮也跟这个疯狂卯上了啊，这么这么打肯定不行。等哪怕强弩黑皮这么打，心态要炸啊。但黑皮这个战术就是围绕着开矿来的。那大法师又买一本回城又去了。那这么多富德曼，这么多水人，直接冲疯狂。啥也不干，我就打矿盖子，哪怕你还比造一堆塔都无所谓
，我就盯着矿盖子打。大法师呢绕出去，留着弗德曼在拆。这波弗德曼呢打完风矿还要打小狗，泰比真的是要疯了呀！这怎么办？还有三个水人在点小狗，点不过啊！世森也怒了啊！一起打这个大法师。那这波的话，看一下这边的世森呢也被点死，小狗呢也扛不住，水人在一招。乌鸦的诺瓦扎迪 K 有 C 回城了，回城了，不要失误，这时候快点走。富德曼的话往另外一个方向走，回城不了没关系，撤了就行。还比这波这是第几次了？第五次了吧？第五次打退了，我再放矿盖子。还比说这矿开不出来，这比赛我就不打了啊！没有你这么玩的。那现在大法师又带回城 ，MK 都来了，再来个恢复卷轴，要不要再买家飞艇过去？哎呀，这这么打的话。我觉得 Happy 是真的要心态崩了，三本都没有升，好在没买飞艇了。人族说算了算了算了，再这么打，万一下次见到 Happy 就跑完了。Happy 说不用紧不要紧，没关系，你的名字我已经记住了，下次给我等着瞧。那现在的人族三本都快升完了啊，放了三车间，这场比赛感觉对 Happy 来说打不了了呀，人族就是骑士加飞机的战术了。攻防再提一下。那这边的阿尔法英雄 M K 呢也在拼命练级。那对 Happy 来说呢，这个风矿已经十二分钟了，还没有开好。所以小潘开局就介绍了，现在对 Happy 来说就在于他的风矿啊和生科技之间都有问题。就矿一旦被压制，科技都起不来了，一环套一环的。所以不是什么局都那么顺，有时候对 Happy 来讲呢，遇到这种局也是个好事啊。至少让自己能够认识到，在面对这种劣势局的情况下，怎么去及时的调整自己的战术。那 D K 呢已经到两级了，五幺四。那人族呢现在也是抓紧先练级，因为人族的战术已经马上就要成型了呀，补坦克了。骑士的话应该也要出，三兵营，坦克先来。一位玩家的部队，这应该还是会空投坦克，我感觉。人族呢这一盘也是跟 Happy 的分矿马上了。我就打你矿盖子，这从头打到尾。现在呢 ，Happy 的三本还在刚刚升啊，这人族三本都升好了，坦克都要来了。这边的 MK 也是快要到三，整个练级效率呢也是非常的高。那这边呢再练一下。那 Happy 呢现在也没办法啊，只能抓紧时间去练一些大点。希望通过能够练级和宝物上的一些优势，把前期这个劣势呢稍微拉回来一点，因为并不是说现在还比肯定输了，只是说前期比较劣势啊。那普通选手面对这种劣势的话，可能这比赛就没了，但毕竟是还比最强的操作还没拿出来了，你始终要跟还比打正面的。那这边的 MK 到三打了两个再生之剑，三番熊帕拉丁也来了。那这时候呢，关键人族的坦克这边的飞机坦克去哪了？哎，这坦克去哪了？取消了吗？哎，在这。那果然，你看飞艇来了，这是要准备空投到 Happy 的主基地。哇，那这样子，这波大部队也来了。Happy 要回城吗 ？Happy 说：“我没钱买回城啊，回啥城？”坦克下来，哎呀，完了，这咋办？一发锤子打蜘蛛 ，D K U C 就给了。哎呀，蜘蛛没了。哎呦，这一发 C 在半空中啊，飞了一会儿，结果呢，蜘蛛没了。感觉这一盘对 Happy 来说真的是喝水都塞牙缝啊。这这这矿盖子也要没了呀。这边小狗在打这个坦克，但正面少了很多火力输出。这人族三英雄现在也不慌了。这边呢围住了 D K。哎呦 ，Happy 这一盘 D K 也要死了吗？强行杀帕拉丁，人族坚决换，避难回去帕拉丁打掉 D K。好像我最近这几个月里面没有见过海比这么劣势的一场比赛啊！哪怕之前浪漫打海比，我记得有一场比赛浪漫都压在海比家门口了，我感觉都没有这场劣势。这场比赛对海比来说真的是从头被压到尾啊！要突出两个字就是绝望啊！兄弟们应该看的都绝望了吧？这还怎么打？但是海比还在坚持，但海比就是海比，不管小凡做他多少输的比赛，海比说无所谓啊，只是你没有做我赢的比赛而已。
那这边呢，看一下人族还想开矿，海比呢留了一条狗在这，现在海比也没什么部队啊，五十三人口部队。但面对一会儿还要来的坦克和这波骑士大军，对海比来说，现在其实已经很难打了。这真的不好打啊！一位玩家的部队，再呢放一辆车子，防守一下你的坦克，毁灭内再生。那这边呢，还是给帕拉丁再升个级，争取升个两级。那这时候呢，五级巫妖来了。这一波黑币的巫妖等级升的还是挺快的，有这五级巫妖在，那这样子应该会好很多。至少前排的 Nova 可以不停的去砸一砸。但问题是一旦你用坦克来打的话，你看这边又来了，飞艇带着两辆坦克又要进行一波偷袭。同时呢，人族三英雄呢还是要练一下左下角的这七彩龟。一位玩家的部队正在。那这时候看一下，对于这边的海比来说怎么办？去抓对手也是一个办法。但是大法师呢，始终出门带回城。这边呢，这个海龟又练完了，死亡之书直接用了。毁灭要不要飘？乌妖要小心了。海比的游侠呢，刚刚出来没多久，但现在呢，这边在打。你看上方的坦克又来了，将坦克打矿盖子。海比呢，用角锐来防守一下。这波呢，海比的防守还可以的。坦克呢继续上飞艇。玩家的部队正遭到攻击。那现在的问题是，人族家里完全没有受到任何的干扰，想出什么部队就出什么部队。啊，对 Happy 来说呢，现在的话问题就在于这两辆坦克还在自己头顶上飞，又下来了。这士绅呢也不能开开心心采矿。正面呢看一下，人族这波大部队又来了，这真的是头疼啊。防完了这里，那里又来了。那这边的再上飞艇，就是欺负海比的对空不够强。那这边的骑士大部队也来了，圣光照给大法师，这大法小心了。往后拉扯一下 ，MK 的锤子在哪儿？先打海比的车子，大法师呢避难回去。帕拉丁顶屋顶一发锤子锤住了这边的巫妖。现在人族呢就是打一个消耗战，那也不寄希望于打掉你的英雄，但我就可以利用自己的坦克加骑士。慢慢来消耗海比的部队。M K 那顶个无敌撤了，但这边的骑士呢，跟这波小狗又打起来了。帕拉丁呢还在过来，大法师呢一会也要满血。那对海比来说呢，还在顽强的防守，又秒掉一个骑士。但是这里的话，水人呢还在啊，又点掉一辆车了。现在海比是消耗不起啊，没有那么多的钱再去补车子了。海比人口六十了，只有。而人族七十五人口骑士大部队，我也不出坦克了，还要来吗？出飞机了。然后骑士正面刚，飞机打你要飘的毁灭，虽然没有毁灭，但是飞机只要有了，对手就不敢飘了。M K 一发锤子打蜘蛛，毁灭一飘，哎呦，正中飞机加怀啊！那这样一下，老瓦想秒 M K 了，这边的圣光没有，递个无敌过去，哎，没递上 ，M K 不要死，快走！哎呀，一下 M K 没了。那这边再来一下老瓦帕拉丁顶无敌。大法师呢也过来了，身上有血瓶，那这边呢要不要买回 MK？ 但明显双方人口差的太多了，毁灭呢还是飘了，但这边呢买回来 MK 飞机呢不停的往前前赶，这毁灭扛不住啊 ，DK 都没蓝了呀，地面这么多骑士怎么打？这对海比来说太难了。六十六人口的部队，对手七十六人口使劲追，飞机呢继续打毁灭 ，DK 眼睁睁看着毁灭被一只一只打掉，那这边呢还有四只骑士在打海比的风矿。那这样子，现在对海比来说没得玩了。这部队被打完了，毁灭又是一只，地面大量的骑士已经在进攻了，三攻三防的骑士，这还怎么打？那这样子，现在对海比来说的话，还在拼操作。DK 要被围了呀，强行围 DK。这边的残血骑士避难回去，正面打小狗，帕拉丁都到三了，小心圣光加锤子，沉默住帕拉丁。MK 的没有蓝。那这边的 DK 拉走，但是巫妖被堵在里面。这时候呢，海比只能打出奇迹。我们恭喜啊，这边的人组最终是获得这场比赛胜利。也是感谢兄弟们收看，再见。